，辉哥，我们来了，产品来了，这就是你说的女朋友？对啊，她刚从国外留学回来。你好，嗨 ，Mr. 辉 ，Mr. Angela。嗯，产品，这什么意思啊？小破，这是我哥说中文。哎呀，人家在国外待习惯了啦。<笑>来，进来坐，坐。<笑>来坐。昌<笑>明，你这都回来了，要不来我公司帮忙吧？哥，你那公司怎么能行？就以我这能力，那肯定要找国外的企业呀。那国外的企业都甩国内好几条街了。<笑>对呀，人往高处走嘛，有志气是好事。<笑>来，大家喝茶。这什么呀？我要喝咖啡，咖啡，你懂吗？啊，那个我们家没有。啊、这样，婷婷，冰箱里面有饮料，你去拿饮料吧。嗯，好。哎，你怎么回事啊？这可是国外的品牌，那外了你赔得起吗？一个给你几十个啊！不好意思啊，我现在去给你们做饭。哥。你们家这保姆也太不懂事了，韩明，这是你嫂子，可不是什么保姆。哈哈，哥，你就娶了个这样的？你要娶也娶像小凤这样的呀，从国外镀过金回来的。就是，一看啊，就没读过什么书。婷婷，你别煮饭了，我们出去吃吧。啊、哦，韩明，我们啊去酒店吃，别省事。好啊，哥，走呗。怎么？他也要跟我们一块去啊！他这样的人跟我们一起，我都嫌丢人。没事的，老婆，你去换件衣服，我们在楼下等你。嗯。哇，婷婷，你换了套衣服，跟换了个人一样哎。老公，我来开车吧。行，咱们走。<笑>二哥，你这什么意思啊？你把门打开呀、啊！你是想让我们走路去吗？你们啊，想怎么去就怎么去。你们不是喜欢国外吗？最好到国外去，别回来丢人。不是辉哥，不是说好了一起去吃饭吗？你怎么吃饭？国内的食物有什么好吃的？国外才有你们想要的包包和咖啡。国外才有你们想要的牛排和披萨，国内的食物，你们的肚子。嘿，二哥，哎哎，这这，不是不是你这什么意思呀？把每一个黑暗的地方全部都。哎，婷婷，爸，你来干什么？我来。哎，我说你来城里干嘛？这不是过年你们回家吗？我想给你送点好吃的。你看这腊肉、酱板鸭，都是你小时候最爱吃的。哎呀，爸，我都跟你说了我不用。再说了，我想吃什么在城里买不到。这是我和你妈在家自己做的，跟你小时候吃的一模一样，在城里能买得到吗？哎呀，你赶快回去吧，一会我男朋友回来了，让他看到了多丢脸。哦，啊。来拿拿这些，你带回去。婷婷，好，带回去。这位是，哦，我是婷婷老家的邻居，他爸让我顺道给他带一点老家的腊肉和酱板鸭。对对对，是邻居。腊肉啊，我最喜欢吃农村熏的腊肉了。谢谢你啊，大叔。哎，婷婷，我刚刚好像车子忘记锁了，你去帮我锁一下。好。大叔，大叔，哦，干脆喝杯茶。呃，是，走吧。走吧。哦，哎。大叔，来喝茶。哎，你坐，你坐。哦。哎，你怎么还进来了呢？我。是我让大叔进来的，这位大叔啊，太可怜了。你说他要是养一只阿猫阿狗什么的，还懂得感恩。他养了二十多年的女人，竟然是个白眼狼
，说他是邻居。阿辉，你都知道了，可是我爸他是农村人，我是怕你。农村的怎么了？农村的不伟大吗？农村的就不配让你叫一声爸爸吗？当你爸爸说是你邻居的时候，你的内心舒服吗？百善孝为先。一个人不管有多大的成就，他不懂得感恩、孝顺自己的父母，他就不是人。还说你爸是邻居，你有见过哪个邻居千里迢迢的来给你送这么多好吃的吗？爸爸送的那是父爱。我今天真正的领悟到了，什么是父爱如山。爸爸扛的那是一座山。这个世界上，只有父亲才能做到。婷婷，我们马上要结婚了，我不希望你让我觉得我看错了人。阿辉，对不起，爸，我知道错了。爸，爸，你就安心在这里住着。过几天我忙完了，我和婷婷回趟老家，把咱妈也接过来。我和婷婷啊，给你们养老。哎，说实话，有个儿子不如有个好女婿啊。孝心不能当，人生不过三万劫。妈。给我拿点钱，我要买新手机。你外婆住院，钱还没凑齐，我哪来的钱啊？那我可不管，我就要买新手机。我那些同学们都买新手的苹果了，你那工资卡里不是还有点钱吗？今天发工资，正好够我买手机了。快点啊！喂，小凤，来家办公室。辉哥，你找我啊？嗯，今天不是发薪日吗？待会啊，尤阿姨的工资你先不要发。好嘞。你怎么回事啊你？卡你的钱都不够！我今天约了同学们去买手机，结果卡你的钱都不够，你让我丢脸丢大了都。飞扬，你别着急，我去问一下老板，看怎么回事。你别去了，我自己去。哎，你就是我妈的老板辉哥啊，穿着倒是人模狗样的，怎么还拖欠员工工资啊？小朋友，工资我们肯定会发，但不是发给你拿去买新手机，钱都让你拿去了，你让你妈这个月怎么过？你看我这能叫手机吗？我今天同学们都去买新出的苹果了，我这手机拿出来都觉得丢人。你现在还是学生，不应该以学习为重吗？手机这东西它能用就行。你知道你妈现在挣钱有多么的不容易吗？如果不是他们。你哪来的钱上学？你哪来的钱吃喝？你哪来的钱买衣服穿？我呸！你也太瞧不起我了吧！我没有他呀，我照样多的是朋友伴我。你要是不信，你现在就打电话给你朋友，就说你没钱吃饭了，看看有几个人帮你。打就打，怕你啊？喂，小文啊，呃，这个月我想借点。佳佳，那个我钱包丢了，就是想问一下你可可，喂喂，他们都在忙吧？是真的吗？走，我带你去看看你妈妈在做什么。阿姨，一起去吃饭？不去了，我自己带一会。哦，那好吧。妈。
吧。我不想唱，妈，我不嫌弃。小姑娘，工作我已经安排财务发了，手机你还要不要买？妈，我错了，我不买新手机了。大姐，这个钱你拿着。给老人家看病要紧，不不不，这个钱我不能要，你就拿着吧。如果我手下的员工都不能照顾好自己的家庭，那就是我这个老板的失职。无名之辈，我是谁？我和谁也无所谓。老公，刚刚表妹打电话来说，今天舅舅六十大寿，我去随个礼呗。那行，你去吧。哦，等一下。你准备睡多少钱？这亲舅什么也得一千吧。那我们结婚的时候，他们随了多少钱？你还记得吗？记得，他们随了两百。那你也睡两百。老公，这都什么年代了，怎么还睡两百呢？别因为这点小事伤了和气。我让你随两百，你就随两百。你看你怎么还生气了呢？行，听你的。随两百就两百，那我走了。哎，等一下，你怀着孕了也不方便，我陪你去吧。给你。<笑>哎，秦总，那个猪牛核桃我都安排好了，哎，价格你就放心吧。嗯。舅舅，舅舅。哎，表妹，舅舅呢？表嫂来了，我爸呀，他不在家。哎，嫂子，你这手里取的是什么？我这不想着舅舅爱喝酒嘛，特意给他买的，还有一些补品。表嫂，那没别的了啊？瞧我这脑子，嫂子啊，今天是来随礼的。来，表嫂，这什么玩意啊？你是看不起我们家，还是打发要饭的？不，没有，不是。你看看人家随礼都是四千五千的，这么厚一打。你这随的什么玩意啊？不是，表妹，你看我之前和你表哥结婚的时候，你们家不也只随了两百块钱吗？之前去你家随你的时候，人家都随的两百吧？我们家随两百有什么毛病吗？现在别人随的都四千五千，你们家随一千，好意思吗？等一下，嫌少是吧？行，两百还你，老婆，我们走。哎，表哥。你这两百块钱什么意思？什么意思？表妹，我们家是没有他们那么富裕，但是至少我们懂得礼尚往来。你还记得我和你表嫂结婚的那个时候吗？你们家也是随了两百。现在舅舅过生日了，你竟然让我们去四千五千！表妹，做人不要太过分了。切，我看在舅舅的份上，就不跟你计较。老婆，我们走。老婆，我都跟你说了，让你随两百，随两百，你偏不听。现在好了，拿一千块钱给人家，人家还不领你情，你图什么？非得拿你的热脸贴人家冷屁股。老婆，我跟你说，我们没必要讨好谁，巴结谁。这亲戚啊，能走就走，不能走就算了。我们拿着这些钱。买点吃的喝的，他不香吗？对我老公说的对，以后啊，咱们就把自己的日子过好就行了。<笑>就是嘛，走，回家我给你做好吃的。无名之辈，我是谁？我和谁也无所谓。我赶紧走，这个月可算熬出头了。每天在家里就知道吃，什么也不干，养你还不如养一条狗，狗都值得看家护院。<咳>三弟，你可算是来了！我这不有事耽搁了吗？哎，行了行了，赶紧走，快点吧，磨磨唧唧的，还赶着吃午饭呢。哎，干嘛啦？让你爸在外面吃，看他一心脏兮兮的，进来我不得又得重搓啊？是不是太过分了？我过分。他一个糟老头子，我有口饭给他吃啊，不饿死他就不做
，我和婷婷来接你了。哎，三弟弟妹，你们照顾爸辛苦了。我们打算今天给爸接过去，不是还有几天吗？不是你傻呀？他们早接走，咱们早省心。我和阿辉啊都想爸了，所以想着给爸早点接回去。去去去，赶紧把你爸那破烂给他收拾好。爸呢？爸，阿辉。爸，赶快进来！爸，坐。爸，这是我和阿辉啊给你买的一些补品。爸不吃。爸老了，以后你们也别再为我花钱了。爸，你说什么呢？我没为你花钱，那是应该的。待会啊，我和婷婷再带你去啊，买几件新衣服。喂，二嫂，你赶紧过来，我感情不太对。那个糟老头子好像准备把所有的钱都给老大，赶紧过来。大哥，你也太不地道了吧？二哥。二嫂，你们啊来的正好，趁着咱们三家今天都在啊，把话说清楚了。说吧，咱爸给你留了多少钱？什么钱？哼，你们啊可别装蒜了，要不是爸给你们钱，你们能对他这么好？就是，今天不把话说清楚，谁也别想把爸带走。哎，你们好，我今天啊，就和你们说道说道。咱妈走得早，是咱爸一把屎一把尿，含辛茹苦的把我们拉扯大。我当初娶婷婷的时候，咱们家就只有两间破瓦房。现在你们发达了，一个个住高楼大厦，而爸呢，就只能住那两间破瓦房。夏天漏雨，冬天漏风，咱爸有没有钱？难道你们心里没数吗？那又怎么样？那还不是我们自己努力得来的。好，那我们做子女的，看到自己的爸受罪，就心安理得吗？你记不记得，当初你嫁到我们家的时候，连你的衣服都是咱爸帮你洗，家里的饭菜每天都是爸做好，叫你起床来吃的，所有的家务。从来都没有让你干过，爸一直把你当做自己的女儿一样对待，这些你都忘了吗？当初条件差，咱爸一个人把我们三兄弟拉扯大，现在条件好了，三个孩子还不能养爸一个人，你们养不了爸，以后我和婷婷来养，我们。不图钱，只图对得起自己的良心。爸，我们回家。我的老父亲，我最疼爱的人。哎，嫂子，你怎么来了？你们会走呢？哦，慧总啊，再见一个重要的客户，带我去见他。慧总说有什么事情安排，会结束。哎哎，嫂子，给我起开！陈总，这个项目啊，金堂呢？昨天我妈过生日，你为什么没去？我在谈项目呢，晚点再说好吗？有什么事情比我妈过生日重要？昨天所有人都去了，就你没去。你知道你让我多没面子吗？我要你这个老公有什么用？陈总，实在不好意思，我先处理一下家事好吗？走，出去说。我昨天不是跟你说了，我妈生病住院了。你妈生病住院了，你放我鸽子！我从小到大还没人敢放我鸽子。你不去照顾我妈也就算了，能不能不要在这里胡搅蛮缠？我妈一个人在医院，我这个做儿子的肯定要去照顾。我要是连我妈都不管，我还算是人吗？我胡搅蛮缠，你可要搞清楚了，陪你到一辈子的可是我，不是你妈。行了。你别在这里闹了，行吗？不行
，今天你妈和我，你必须选一个。把手机给我！不行，现在立刻马上！你妈和我选一个，我选我吗？你平时无理取闹也就算了，我都可以忍让，但是你一次次的挑战我的底线，好，我告诉你，我选我妈，我选我妈。我永远都选我妈，你给我滚！爱到什么时候？要爱到天长地久，两个相爱的人，一直到迟暮时候。飞哥，不好意思啊，久等了。老陈，好久不见，<笑>来，赶着坐。我们就开动了。哎，辉哥，不急，我有个好兄弟啊，等会儿马上就到。啊、哦，那行吧。老陈，哎，今天来了。来来来来来，坐坐坐坐坐。不好意思，不好意思啊，路上堵车，所以啊，来晚了一点。哎，没事。来来来来，坐坐坐坐。哎，辉哥，我和你介绍一下，这个是我好兄弟金哥。金哥，这位是辉哥，这位是……啊，这是我兄弟小杰。哈哈，来来来，坐坐坐坐。看你们点的都是些什么菜嘛！服务员，把我们这一桌来一只大羊腿，再来五斤小龙虾。至于这酒嘛，有就喝啤的吧，金哥。喝什么啤的呀？今天高兴，咱喝白的。对吧？怎么的？服务员，把你们这里的最好的白酒给我们先来三瓶，快点啊！<笑>哥哥，你不介意吧？啊，没事。不介意，胡<笑>哥，咱们初次见面，来，再喝一个。不好意思啊，辉哥他今天啊已经喝多了，而且最近啊应酬也多，实在不行了。你看这样，这杯我替他喝了。哎，那怎么行啊？我敬辉哥的酒，他不喝，就是不给我面子。是啊，辉哥，是不是看不起我们？怎么可能，兄弟们？我喝，来，辉哥，我陪你来。老陈，放好没？放好了，辉哥。待会和你嫂子先去买单。啊，行。小姐，认识好了吗？那老陈，咱们一起走啊，走啊。哈哈哈哈哎，各位老板，你们这还没买单呢。刚才那人没买吧？那位老板他只买了自己的，你们的没有买。你看你们哪位老板买一下单？那什么多少钱？五千八。要不咱凑凑？老陈，你有没有搞错啊？你朋友请你吃饭，哪有让我没买单的道理啊？小姐，咱们走，走。那什么，你你等一下，我打个电话啊。行，你打吧。喂，辉哥。哎，老陈。不是你请客吃饭吗？是我请客吃饭，没错，我是请你吃饭。我点的菜都已经买单了，却不带客，这么简单的道理，你不会不懂吧？这昨日重重千辛万苦，想明天欢一些美满和幸福。哦，和我的祖国，一个也不能分割。你怎么在这里擦别人的车啊？这是我新买的车。你你有钱买这么贵的车，我才不信呢。不信你看。你有钱买车，怎么不写我的名字啊？可车只能写一个人名字。对呀、啊，就写我的名字就好啦。你那些天天陪你花天酒地的男闺蜜买车，怎么不写你的名字？再说了，这车是我一个人买的，凭什么写你名字？我跟他们啊只是普通朋友，而且你说过要娶我的，现在你买车都不告诉我，你还把我当家里人吗？那你有把我当过家人吗？还记得我第一次去看你爸妈？就是因为我穷
，你爸妈连饭都没给我吃，我还在楼下吃的方便面，这事你还记得吗？让你去楼下吃方便面，你心里没点数吗？你提着那些垃圾就来我家，你好意思啊？是，那时候我穷，可那是我省吃俭用省下来的两万块钱，给你老爸买了两瓶茅台、两条华子，还有几套高级化妆品，你却说它是垃圾。哎呀，那些陈年旧事啊，你不要再提了。再说了，我爸妈现在不是对你挺好的吗？是，你爸妈现在对我是挺好的。看我赚钱了，彩礼从十万变成了六十万。怎么？我不值这六十万？想听我说实话吗？不值，要不然我也不会花六十万买辆车。你什么意思啊？你宁愿花六十万买这辆车，也不愿意娶我是吗？对，不愿意。最起码我花的六十万买了这辆车是新的，而且他永远都不会嫌弃我，不管风吹日晒。都会在这里等我。最重要的是，车钥匙只有我有，还你。你。哎，小凤，下班了，怎么还来到我办公室啊？跟老公吵架了，不想回去。这是好端端的，又怎么了？哎，经常吵的啦。今天啊，我让他上交工资，他心不甘情不愿的。平时花钱呢，又大手大脚的。你说我不管他，怎么存得到钱？我有一个朋友啊，和你情况差不多，但是他说男人出门在外，不管是工作上的应酬，还是生活上的消费，兜里啊都不能没钱。怎么可能，啊，辉哥？我在这里上班这么多年，你哪个朋友我不认识啊？汇总啊，汇总，他那么大的领导，平时看起来就是个女强人啊。当然，别看人家在工作中是个女强人，但是啊，他在生活中啊也是温柔细心的。两个人的婚姻在生活中啊，应该互相体谅、谦让。我为什么要让着？爱一个男的还要我让着？吵就吵呗，大不了离婚，谁怕谁啊？小凤，不是怕不怕的问题，吵架是解决不了问题的。夫妻很久知道，贵在沟通交流。你再仔细想想，你老公他也是挺伟大的。伟大？对啊，老婆老是抱怨，老公默默承受。男人不善于表达自己的内心，你们呀、啊，只知道每个月的工资什么时候到达。他也是经常醉醺醺的回家，但是你们不知道工作的压力有多让人崩溃。就像你们可能不知道，男人为什么下班宁愿在车里抽烟都不愿意回家。我们越是习惯一个人的好，就越容易忘记一个人的好。你觉得老公就应该老是踏实赚钱养家？其实就是我们的固化思维，让我们觉得他就应该那样过日子，哪会没有矛盾的？但别在情绪上头的那一刻，忘记对方所有的好。要学会表达情绪，而不是带着情绪去表达。更不要用吵架来解决问题，因为在婚姻里吵架没有赢家。辉哥，我懂了，在婚姻里，男人啊是需要被尊重的，女人啊需要被关爱。这就对了嘛，老话说得好，家庭怎么样取决于妻子，哎，妻子怎么样取决于丈夫。他既然选择和你过一分，你就要向他证明他的选择是正确的。所以啊，有的时候啊，你就要多体谅他，理解他，因为啊，他不仅是你的丈夫，更是你风雨同路的。就让我继续这样的狼狈，就这样自己醉自己体会。感冒了。还把空调开到二十度。谁把我空调关了？你这几天不是感冒了吗？这样吹不得又感冒啊？我就知道是你。妈也是好心，怕你又感冒。好心？我看他就是心疼他的电费。我告诉你，这可不比拿乡下。这么热的天，空调不吹，买空调来干嘛？你这说的什么话呀
，我怎么说话？难道我说错了吗？你看你妈穿的，我让她不要穿不要穿，她偏要穿。现在外面邻居啊，你都不知道怎么议论我们。你怎么跟妈说话的？我说错了吗？结婚的时候说了不一起住，结果你妈来了。哼，说不打扰我们，结果呢？说话要凭良心，要不是我们老家的房子拆迁，我们拿什么钱买这个房子啊？妈就应该过来跟我们一起住。盒子，你们才是相亲相爱一家人呢，我就是个外人是吧？那好，我走。阿军，你快去拦住他。哎呀妈，你别管了，他东西都没带，应该去他哥那里了。妹妹，你怎么来了？我哥呢？你哥在家呢。哥，你还挺会享受的，一边喝茶一边玩游戏。哎呦，等我心情好一点再玩了。这是怎么了？谁气我妹了？高哥，还能有谁啊？那个家，我是一天都待不下去了。我睡得好好的，他妈给我空调给关了。哼，这一次他妈不搬走，我肯定不回去。我算是听明白了，妹妹，你说的对。婆媳关系难相处啊，就不应该住在一起。这样，明天啊，我让你嫂子啊，把她婆婆也送老家去。不行啊，就送养老院去。哥，你疯了？那可是咱妈。妹，你妈是妈，别人妈就不是妈了。阿军给我打电话说清楚了，你婆婆担心你感冒，把空调关了。她也是出于好心啊。你婆婆那人我知道，没啥坏心思。哥，我就知道你帮着别人。他们是外人吗？我这是搬礼不搬亲。你说说，你婆婆从来了之后，你是十之不沾阳春水，人家节约也从来是对自己，对你们从来都没有苛刻过吧？是，他是从农村来的，可能和你们的生活上有点小冲突，可是晚上倒三杯，谁又不是农村人呢？是啊，妹妹，作为儿媳，我们更应该理解婆婆，而不是嫌弃他们。将心比心，日子才能过得好。哥，嫂子，我知道错了。都说啊，长兄如父，你现在这样子啊，也是我在耽搁的，没教育好。走，我们啊，一起陪你回家，给你婆婆赔不是。月儿明风你好，老板。请问一下，你们这米饭多少钱一份？最便宜十八。这么贵啊？是这样的，老板，我在你们对面工地上面干活，因为啊半年没有发工资了。你看这样行不行？你给我打一碗米饭，然后加一点青菜，我给你五块钱，可以吗？五块钱？你在跟我开玩笑吗？是不是就跟我出去？五块钱我怎么挣钱啊？看你身上穿的脏兮兮的，别人看这都不想进来了，赶紧给我走。平凡。哎，你小偷！打人了！打人了！谁打人了？你这小偷真有意思！你没有东西，这里我偷东西了吗？你没偷东西，你跑怎么跑？要不是刚刚这位大哥看到，你就得逞了。年纪轻轻的，不好好去奋斗，净干一些偷鸡摸狗的事。来，我过来，我蹲好了。坐好了，听到没？待会啊，我送你去一个管吃管住的地方。大哥，多亏了你，要不我请你吃饭吧？不用不用，老板，我这个人啊，没别的，就是啊热心肠。待会啊，我去买两个馒头就可以了。哎，没事，我那个手机啊也要大几千，要不是你好心啊，就被他偷了。那行吧，谢谢了，老板。<笑>好嘞，来这边坐。老板，给这位大哥来个牛肉饭。好嘞，房东，你的饭来了。好，给这位大哥。谢谢。毛毛，人不可貌相。虽然这位大哥啊，穿的没你好，但是人家的心啊，可比你好多了。别看你是这家店的老板，但是我看你啊，一点都不会做生意。明天你在店铺啊，不要再续约了。啊。怨叹谁呢？大哥，今天这事啊，多亏你了。没事，这都是我应该做的。但我已经买了，来，你拿着。啊、不用不用，这我不能要。哎，大哥，谁家没有困难的时候？这钱啊也不多，你先拿着，应应急。<笑>好嘞，你先吃着，我带这家伙啊，就先走了。
Gigi Lamar. Moving to Bay, what's the same? What was she? Yeah, what's up? Fika, you have to call me for this. Lachi, you sit down and sit down. 老陈，我叫老秦过来呢，也是为了你的事。我真的是没办法，不然也不会这么着急。我的事，我都不认识他。哎，行了行了，你快说吧，什么事我店里忙着呢。店里生意好就行。我记得没错的话，你当初开店的时候是用的我的身份证办的营业执照吧？啊，对啊，我真心不太好。你特地叫我过来，不会就是想让我说声谢谢吧？这么多年的兄弟。谢谢就免了，就是你当初开店的时候找我借了五十万，哈、哦，我算是明白了，合着弄了半天绕个大圈子，就是想让我还钱。老陈，我也是没办法，最近公司需要一大笔钱周转。你早说吧，我还能想想办法。你也知道，我现在店的生意啊，好的不得了，这是用钱的时候，我还想找你再借点。我找了你很多次，电话不接，信息不回，今天还是我让人到店里面去把你请过来的呢。嗨，我那不是忙吗？电话我是没听到，信息我是看到了，但我没钱还，所以干脆就不回了呗。再说了，你缺钱也不能害我呀，我很不错。你刚刚还说了，店里面生意好的不得了，钱什么时候都可以赚，扩张也可以慢一点。兄弟，这次我真的急需用钱。什么，辉哥，你之前赚那么多钱，现在看我赚钱眼红了是吧？你缺钱不会找别人借呀，总找我干嘛呀？你再这样，咱们的交情可就到头了。你这是什么意思？什么意思？这样咱兄弟没得做了，那钱我就不还了呗。哎，等一下，老陈，别那么激动，坐坐坐。其实今天啊，不是找你拿钱的，是打算给你送钱的。啊哈哈，给我送钱，我就说嘛，辉哥，咱俩这么多年交情了，老谈钱多伤感情啊！这次打算送多少钱给我呀？来，这里啊，有两万，你先拿着。<笑>这两万是什么钱？你看你那店的营业执照用的是我的名字，那也就是我的店，你又欠了我五十万。我看那店的生意还不错，我就把它给卖了，居然值五十二万。咱俩的关系又这么好。我肯定不能占你的便宜，是吧？这两万是你的辛苦费，你拿着。你，这是我的店，你凭什么这样做？哎，营业执照是我的名字，那店又是用我的钱开起来的，我为什么不能这样做？哦，对了，刚刚那老秦啊是收购方，合同啊我已经跟他签了，从现在开始，店里所有的东西都是他的，你可连一张椅子都不能拿走，我还有事就不奉陪了。你有事啊，随时给我电话。放心，你的电话我肯定会接。不